pagpaminaw ka niyong tanan mga pinanggako mga kiksunan karon sa tibok kapupudan sa Kabisayan ug Mindanao nga din kuto babati kini atong broadcast ang ginoo mga panlangin kanimo ang Dios magauban kanuna sa tanan atong mga kapamilya kay kiksunan nga din nagauban nga subaybay ning atong tanan dinhi sa radio okay mga pinanggako mga kapamilya malipay ang adlaw ig papaulay kaniyong tanan o ang Dios mga panlangin magauban sa walay undang sa kutob sa nagapaminaw sa tuang tanan dinhi sa kanginan ang Dios mga panlangin sa katawhan sa tibok naong sayuta karon sa tibok kalibutan nga diin nagbati kini nga broadcast og ang Dios maghatag og dugang kada sigo kalikon sa tanan nga nagpaminaw. Okay mga pinanggana ko makapamilya kay eksunan padayon ta sa paghatag pagtagad nining mga punto sa tuang leksyon nga to pagatukukan karon usa kini ka tingog sa paglaom special edition nga magtagi kini sa pulong sa Dios nganhan ay kini pinagi sa usa ka Sabas school quarter le lesson nga naplastar kini pinagi sa usa ka Sabas school department of the general conference of the seventh day adventist church mga pinangga ko makapamilya kay eksunan ang Dios magapalangin ang Dios magauban kaniyon tanan ang Dios magatag dugang kaligon sa tanan nato mga kaigalaan og kaigsunan okay mga pinangga ko makiksunan sa pagpadayon ato nga tagag uh, pagtagad ang pagampo mga kaigsunan atong lapito na balang espiritu ang presensya sa Dios nga magpakiguban sa kanato magampo ta dalay gunog bala na mga Dios nga ikaw sa mga langit ang salamat inong Dios mga panalangin sa pagpakiguban mo kanamo dalay gunog ikaw sa mga tanan sa walay undang ni mga gibubo nga kaayuhan sa kutob sa nagpaminaw ni nga tulumanon hinaut Ginoo ikaw mga bendisyon sa tanan nga mga nagapan minaw ang kaalam nga langit nun ilang mabatnan o masabtan o ang imuhang pulong magaligoon kanila o kanamong tanan ng among dawaton ang imong pulong o kami mawalagat kanimuhang tut sa walay katapusan. Panalangin ni taon ang tanang mga nagpaminaw ang may panglawas at tagmo kanila ang kadasig o ang kaligoon o imanusap sa tanang mga kahigalaan o kahigsunan nga nagasuportan ini nga program. Ikaw magapanalangin sa tanang mga kawani ng istasyon nga din madungo kini nga broadcast ikaw magapanalangin ng tausap kanila og sa tanang mga nagpasakiton karon ikaw magatambal kanila magaayaw kanila og sa tanan nga mga katauhan ni labi na si mong mga ordained pastors sa organized church at kinatibuk ang kalibutan sa Seventh Day Adventist Church Ginong Dios pasalo kami sa mga salakining tanan among gitugyan kanimo gilawan nga madawat pinagi sa ngalan ni Kristo nga among maluluwas Amen Okay mga pinangga ko mga kaigsunan ang ato ang suhito nga pagadugukan karon mao kining uh, A living for God ang pagkinabuhi para sa ato ang uh, Dios mga kaigsunan so ato ni hatagag pagtagad karon og uh, ato ang memory text ah, lesson number 5 na takaron for April 29 2017 og ang ato ang memory text makita nato mga kaigsunan sa second uh, first Peter chapter 3 verse 12 sa New King James version. Memory text na kanayon for the eyes of the Lord are on the righteous and his ears are open to their prayers but the face of the Lord is against those who do evil. So imong makita din hi sa Bisaya pa mga kaigsunan ang mga mata sa Dios anaa sa mga matarong ug ang iyang mga daunggan abli sa ilang mga pagampo apan ang iyang naong batok ni atong mga nagbuhat og dautan. So How to live for God, mga pinangga ko, mga kaigsunan. Peter invites us to live lives that are at the height of Jesus' life in the context of the judgment. Buti pa sabot, mga kaigsunan, na ito pagatunan karun din hi, nga we are called to live for God in the context of the judgment. Buti pa sabot, ang atong pagkinabuhi, mga kaigsunan, sumala sa judgment nga gitagana o gina o gipahikay sa atong Dios. Gustong i-emphasize ni Pedro mga kaigsunan o pinagi po sa tong author, living in an exemplary way. 1 Peter chapter 3 verses 8 to 12. Ikaduhang punto nga gustong ipasabot is living in suffering. 1 Peter chapter 3 verses 18 to chapter 4 verse 2. Ikatulo mga kaigsunan mo kaning living a new life. 1 Peter chapter 4 verses 3 to 6. Then the fourth one is living in love. 1 Peter chapter 4 verses 7 to 12. Una ho na to mga pinangga ko mga kaigsunan ang living in an exemplary way. O sa maibot pasabot niya mga pinangga ko mga kaigsunan. Sa 1 Pedro kapitulo 3 versikulo 8 ug 9 mga kaigsuonan. 
Sa English nagka na yun. Finally, all of you be of one mind. Having compassion for one another. Love as brothers. Be tender-hearted. Be courteous. Not returning evil for evil. Or reviling for reviling. But on the contrary blessing. Knowing that you were called to this. That you may inherit blessing. So, imo nakit ang mga pinangga kung mga kaigsunan. Nga matod pa San Pedro, sa katapusan, matod pa. Kinahanglan doon na mo'y usa lamang kahuna-huna. Nga doon ay kaluoy sa usag-usa, gugma sa managsuon, pagka matinahuron, dili mo balos o dautan, dili mo balos o mga binuang, apan maghatag hinoon o panalangin mga kaigsunan. Ang punto din he, mga pinangga ko mga kiksunan, gusto ni San Pedro that we need to be in unity. Unity is not conformity or uniformity. Unity, mga kiksunan, is lain-lain tagbahin, lain-laing purma, lain-lain og batasan, lain-lain og unahuna, lain-lain og linantawan sa kinabuhi, pero ang tumong sa buluhaton, usara. That is unity, mga kaigsunan. Ang uniformity, parehag tupi, parehag kilay, parehag sinina, parehag sapatos. Tanan, mga membro, that is uniformity. Ang good example yun, mga kaigsunan, sa unity, sa 1 Corinthians chapter 12, verses 12 to 26. Peter invited the members of the church to be like-minded. Like Paul told when comparing the church with the body. Sama sa kalawas. Ang mata o gagilong laig purma, mga kaigsunan. Ang baba o ang tiyan laig purma, ang kamot o ang tiyan laig purma. Pero kini silang tanan mga kaigsunan are working together for one purpose para sa lawas nga kinatibukan. Kita po mga pinangga ko mga kaigsunan alang sa imuhang kasayuran. Imong makitaan o imong masayran. Nga kini nga punto karon Lahi-lahi ta nga mga kaigsunan sa iglesia Lain-lain tag-tribo, lain-lain tag-batasan, lain-lain tag-upbringing. Lain-lain taog mga linantawan sa kinabuhi. Pero parihatag tumong ang pagpalapnag sa pagwali sa mga balita. Lain-lain tag-pamaagi sa pag-share sa mga balita, mga kaigsunan. Tingali pinagi sa mga pinatik, tingali pinagi sa publishing, pinagi sa pag-vacation Bible school, pinagi sa pagwali sa radio. Lain-laing mga pamaagi para pagpadaog o hamiling kalag. Pero usaray tumong mga kaigsunan, pagsuporta sa kinatibuk ang iglesia na mao ang lawas ni Ginong Hisos. That's why I told you many times and every time that the Loud Cry Ministries is supporting the Seventh-day Adventist Church. Ang Loud Cry Ministries, mga pinangga ko mga kaigsunan, nag-support sa Seventh-day Adventist. May mong lahi-lahi o purma lahi sura mga kaigsunan, lain-lain ng approach, lain-lain ng pamaagi. Pero we are supporting one body and that is the Seventh-day Adventist Church. Si San Pedro, mga kaigsunan, ng hiram o pinulungan sa Salmo, Kapitulo 34, 216, kamo na basan mga kaigsunan, encouraging us to live every day in an exemplary way. Usa sa mga caption diyan na yun, refrain your tongue from evil and your lips from speaking deceit. Turn away from evil and do good. Seek peace and pursue it. Likayin ninyo ang daotang dila, ang dil ang ngabil na nagasultig pang limbong. Likayin ninyo ang daotan ng mga binuhatan, pangitaan ninyong kalinaw, o ipadayo ninyo ka na. So mga pinangga ko mga kaigsunan, ay mong masabtan. Ang mga punto o ang mga Minsahe, mga kaigsunan. Now, let's go to living in suffering. Ang pagkinabuhi alang sa pag-antos, mga kaigsunan. Dili nagpasabot nga kumu kay nag-antos na Diyos nun ta, mga kaigsunan. Dili magpasabot tungod kay nagpaita, pobre kita sa tanan, watay kikaon. Kita Diyos nun o kita mao ang nakasubay sa dalan sa ginoo. Dili na mao, mga kaigsunan. Living in suffering, Jesus is our model and He is our good example. Sa 1 Peter 4, verse 1, Therefore, since Christ 
suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind, for he who has suffered in the flesh has ceased from sin. So ang pag-antos nga gisgutan din mga kaigsoonan, kanang pag-antos nga samas pag-antos ni Kristo. Matod pa mga kaigsoonan, si Kristo ni antos alang kanato diha sa unod. So sa may rason nga si Kristo nag-antos kanato diha sa unod, tegibuntog niya ang sala mga kaigsoonan. Busa ingon si San Pedro, arm yourselves. Sa to pa uh, sa may arm, sangkapi ninyo. ang inyong mga kaugalingon, aron magparihatag huna-huna ni Kristo nga nag-antos diha sa unod aron maundang ang sala mga kaigsonan. Kung pananglita nag-antos ka tungod kay nag-fight ka batok sa imuhang pagka makasasala. Nag-antos ka gubikan kay nitindog ka sa pagkamatarong gibiaan ni mo ang sala. Then I would like to tell you that life is now the life walking with Jesus Christ. Don't forget that Jesus suffered once for all time. First Peter chapter 3 verse 18 to forgive our sins and he was resurrected to give us salvation and that is in verse 21. Buti pa sa but mga kaigsuonan nga dili lang kay human si Kristo nagpakamatay og ni declare siya nga Pasaylo ng inyong mga sala. No. Dili kay nitapos lang siya. He ended right that way. Nabanhaw siya mga kiksunan o naghatag siya pattern sa kinabuhi human ang tao mahaw as gikas pagka makasala. Walk with in for the holiness and live for holiness in God. Higalag mga pinangga kong mga kiksunan. Doon ay termino sa once for all, hapax ang gigamit mga kaigsunan. It is the word hapax which means once for all. Peter uses hapax to emphasize the comprehensive nature of the suffering of Jesus and his death for us. Hapax meaning once for all, comprehensive sa tupa, naanatanan mga kaigsunan. Ang kamatayo ni Kristo sa krus gitawag o gitawag sa Grigo o hapax, meaning once for all. Ang mga sala kani adto sa nanglabay mga panahon. Ang mga sala sa mga tao kani adto sa mga nangamatay na sa buhi pa sila. Nga nituo sa umalabot nga Kristo magpakamatay sa Kalbaryo sa krus. Pinaagi sa ilang pagtuo mga kigsunan nga nagalantaw sa unahan. napasaylo ang ilang mga sala bisan pa to o pa mapatay si Kristo pero sa iyang pagkamatay sa krus that was the efficacy of the forgiveness of their sins kadto pong kita karon mga kaigsuonan nga nagalantaw balik sa kamatayon ni Kristo sa krus by faith ang ato pong mga sala na pasaylo pod mga kaigsuonan that is why it is called hapax once for all para sa tanan mga kaigsuonan ang iyahang pagluwas sa katawhan o iyang kamatayon sa krus. Kanang pulong mga pinangga kung mga kikson, the praise for as much then in 1 Peter chapter 4 verse 1 naglink na siya dito sa 1 Peter chapter 4 verses 1 and 2 with that or with what has just been said in 1 Peter chapter 3 verses 18 to 22 that in these earlier verses Peter points out that Christ suffered for our sins in order that He might bring us to God. And that baptism doeth also now save us. So, ang mga katawahan ka ni Adto mga kaigsoonan sa before New Testament, before Old Testament, uh, during the time of the Old Testament, before Christ was, before Christ's death on the cross, they were saved by grace. By faith uh, through grace. Because they had the faith that Christ is soon to die on the cross of Calvary. So, pinagi sa seremonya sa paghalad o karnero, ang ilang pagtuo na galantaw sa unahan nga si Kristo magpakamatay sa krus, then they were forgiven. Kita po karon balik sa kamatayan ni Kristo sa krus, sa uh, kamatayan ni Kristo sa krus, we have the ceremony of baptism. And by that, mga pinangga kung mga kaigsunan, we can see that our faith is working to that grace that Christ has offered on the cross of Calvary, then we become saved. 
through baptism mga pinangga ko makikson. Now, how much do we suffer to kill our sinfulness by the help of God? Yes. Gusto ka mukaon ana di na lang. Gutom na gyud kay lamit na gyud kay ikaon pero you mo gud tipi na kaampay ni mong kaonon. Kana mga dos por dos nga lamian gyud kay ni mong pagkaon higala kay igsunan. Unsaon man ni mo karon? But you have to suffer. You have to live in suffering. Maol sir, maol sir, mapas mo, mapas mo, nung kang mulapas, mga kaiksunan. You suffered because you de- de- declined from working on the Sabbath day from your company. Nagpait ka kaya di na ka mo trabaho ka lang ipapulay sa inyong kumpanya. Nagantos ka, nagpait ka. Nagpait ka kaya nitindog ka sa matuuran and you call sin by its right name. Kana nga klase sa suffering is what Peter is calling living in suffering for God. Abi ninyo mga pinangga ko mga kaigsoonan, Peter used the flood as the metaphor for baptism. In 1 Peter chapter 3, verses 19 and 20, for Christians, baptism is a picture of Jesus' suffering, death, and resurrection. You have to suffer and live in suffering Labi na ka ng mudahot na ka ng Christian person na manuluwas. Muna giingon nga tamis niya sa baba para nagtulunin mo pati yung paita, mga kaigsunan. Since we took part in Christ's suffering through baptism, we end our relationship with sin and begin to live for Christ. That's for 1 Peter chapter 4, verse 1 and Romans chapter 6, verse 11. Tungod kay nag-antos ta, nisakripesyo ta, nagpabautismo ta, humani anang panahon na tungod sa atong mga pag-antos, mga kaigsunan, atong gitapos gitapos mga pinangga ko mga kaigsunan, ang kininggitawag o uh, kininggitawag mga kaigsunan o usaka kinabuhi sa pagpakasala. So yung makita din hey, karon mga pinangga ko mga kaigsunan, nga ang punto din hey, karon Sa 1 Peter chapter 4 verses 3. Chapter 4 verse 3. For you have spent enough time in the past doing what pagans choose to do. Living in debauchery, lust and drunkenness, orgies, uh, uh, corrosing and detestable idolatry. Sa una ingon anak ka. Palahubog. Tiksimbag Dios Dios, mamamatay tao, ha? Doon ay uh, mananapaw, o kanang mga butanga. Once we surrender unto Christ, we become new. Matod pa ni San Pedro, mga pinangga ko mga kaigsunan. Kanang, kanang sexual sinfulness. Ang sexuality is a blessing eh, according to the Garden the garden of Eden. It is a blessing. I would like to tell you that. Pero, the people has abused it. Kundiha lang sa imuhang bana or asawa mga kaigsunan, when it is done within the bound of marriage, then you are enjoying the blessing of God. Pero when you do it outside of marriage, that is condemned. So sexuality is a picture of the union of between God and His people. But when you go outside in marriage, that's a symbol of your idolatry. A symbol of your idolatry, mga pinangga ko, mga kaigsonan. Meaning, ni Adto ka sa mga pagano, murakag mga Israelinhon ka ni Adto, ngaming simang sa dalan sa mga Diyos-Diyos, mga pinangga ko, mga kaigsonan. Bosa. Kung ang atong kinabuhi, anaana sa kabag o mga kaigsunan. No turning back. Wa na'y balikay sa agi mga kaigsunan. Muna'y giingon sa mga bata bitaw. Kanil itong mga bata nga, mangantambot, madunggan ba na nimo? When I remember Christ died for me, I will never return to the world. Kung may lang ko nga si Kristo, nagpakamatay ka na ko. 
I will never go back to the world. If you only understand that Christ died for you, you will and never go back to the world. Tinakamubalik, mga kagsunan. Si San Pedro, sa ano Pedro, kapitulo 4, versikulo 4, nagpainunod siya, of course, your former friends are surprised when you no longer plunge into the flood of wild and destructive things. They do. So they slander you. So you will suffer slandering, mga kagsunan. Insultohon ka, pasakitan ka mga istorya, kay makurat ang imuhang mga ay mohang mga uh, kay galaan. Maka-experience ka ka ng gasiping, libakon ka. Kaya syempre, something is di- something's happened uh, different in you. Sa 1 Peter chapter 4, verse 6, ito na something din nga gusto na akong emphasize mga kaigsunan. For this reason, the gospel was preached also to those who are dead that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the Spirit. The Catholic Church th- thought that this is kuwani siya mga kaigsoonan kanang ang patay walihan yun. Muna sa purgatorio, may chance pa ang patay na maluwas o makasasala magaling. Pero yung sabto ng statement, mga kaigsoonan, for this reason, the gospel was preached pastensa also to those who are dead present, who are dead. So, ang mga ang minsahi, ang may balita, giwali ka ni Adto, ni ining mga tao nga patay na karon Sa to pa, ka ni Adto, nga buhi pa sila, nga pagkakaroon, patay na sila. So, nakuha niyo yung point? that they might be judged according to men in the flesh. Sa ito pa ang mensahe nga giwali din ni Kanato o kaniad to mga kikson, ang katuyuan niya na nga aron makabaton ta o kinabuhing matarong ingon nga kita pagahukman mga kikson. When we begin in our new lives in Christ, kanang mga guilt mga kikson, like uh, sexual guilt, drunkenness, Uban pa nga mga guilt diya mga kaigsunan isurrender na to na nga to sa Ginoo for change let us all surrender them to Christ do not get discouraged mga pinangga ko mga kaigsunan nagpaminaw because every one of us will become accountable of sins that we are not surrendering to Christ manubag ta sa sala nga wa na to gikumpisa lagi surrender nga to kan Jesus Christ Abi ninyo mga pinangga ko mga kaigsunan. I would like to tell you. Kung bago na tayo kinabuhi, we need to live in love. First Peter chapter 4 verses 7 and 8, but the end of all things is at hand. Therefore, be serious and watchful in your prayers and above all things have fervent love for one another and love will cover a multitude of sins. Magmenampuan to. Magtukaw tag magmenampuan then do not tayo may initong gugma ng atong kinabuyan para sa atong kaigsunan. And that will cover all our sins. Na kay brother nga nakasala, batok ni mo. Give him fervent love. Show to him your love. And you will learn to forgive him. So kan si Kristo, mga pinangga ko mga kaigsunan, may abot ng kalibutan na. Si Pedro na dasig mga kaigsunan sa pagkinabuhi nga maalamon o magtukaw o magampo Gitawag ta mga pinangga ko mga kaigsunan sa mainitong nga gugma nga to sa usag-usa tungod kay ang gugma magapasaylo sa mga sala sa imong isig ka tao. Sa dihang matinod anon ta may gugma sa tong isig ka tao, makanunayon po tang andam nga mo palabay na lang sa mga kasipyat sa ato ang mga kaigsunan ug andam na ta mo pasaylo kanila because of love. That's why sa Verses chapter 9, uh, uh, verses uh, 9 to 11. Mga pinangga ko makiksunan sa chapter 4. Si San Pedro naghatag yung advice on how to live in love. Kamalok ka ang saan pag kinabuhi sa gugma? 8 to 11 or 9 to 11. Ingon San Pedro, be hospitable. 
makitaan ka nga nagkinaboy ka sa gugma ko nag anang hospitable ka matinagdanon ka mabiabihon ka another here is getting rid of gossip maglikay ka og mga libak mga kaigsunan that is one way of showing your love towards your brother using our gifts to serve others Kasi mga talento, mga privilege nga naka nimo gamita pag serbisyo sa may sikat tao. Speaking God's word, itudlo ang pulong sa Dios. The last one is glorifying God in everything through Christ Jesus. Pinagi kang Kristo, mga pinangga ko mga kaigsunan. Busa. Finally, si Sister Ellen White sa Testimonies for the Church, Volume 5, Chapter 88, Page 730, Matulpas, The Plan of Redemption Begins. and ends with a gift so it is to be carried forward the same spirit of sacrifice which purchased salvation for us will dwell in the hearts of all who become partakers of the heavenly gifts says the apostle Peter as every man hath received the gift even so a minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God said Jesus to his disciples as he sent them forth freely ye have received freely ye give in him who is fully in the sympathy with Christ there can be nothing selfish in or exclusive he who drinks of the living water will find that it is in him a well of water springing up into everlasting life the spirit of Christ within him is like a spring well welling up in the desert flowing to refresh all and making those who are ready to perish eager to drink of the water of life. Samtang ang plano sa kaluwasan, mga kekso na nagsugod na, unya, tapusun po ni siya with a gift. That gift is Jesus Christ. The same spirit, mga kekso na, ang gigamit sa pag-purchase pagpalit sa ito ang kaluwasan. Samtang ang tao, mga kaigsunan, na nagasahan sa maong kaluwasan, na tagaan po siya o mga gasa, mga kaigsunan, aron sa pagserbisyo nga ito sa uban. Ang ibirinsya ng luwas ka na you have all the gifts to serve others. Aron mahimo kang Binlanan o piniyalan sa grasya sa Diyos. Si Kristo, mga kaigsunan, nagsulti siya mga tinunan, sanglit ka na daw at manan ninyo nga libre, dawa ipanghatag po na ninyo nga libre. Brethren, let's all share the blessings of God. I-share na to ang minsahi mga kaigsunan, ang gugma sa Diyos, ang mga panalangin sa Diyos. Let's live for God. Because judgment is going on. Ang ginawa mga panalangin ka na itong tanan. Okay mga kiksunan, so walang ka walang tayo panahon sa pag-iguban ka naman. Sangalan naman ka naman akong kapamilya o kan Jesus Christ ka ito ang great provider. Ako sab, ang inyuhang kapamilya ni mong ulipon sa pagwali sa may balita. Pastor Israel, believer the first mag-aingon ka naman. Malipayong adlaong ikpapaulay.